ሰላም እንደምናላችሁ የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝም የሚለው ዩኒታችን ቀጥሏል በዛሬው ሁለት እንግዲህ የዘን ዩኒት ሶስተኛ ክፍል እንመማራለን በዚህ ክፍል ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ቶፒኮች ይኖርናል የመጀመሪያው ሪሌቫንስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሊኒየር ሲስተም ኦፍ ኒምሊክቸር የሚል ነገር ይሆናል ማለት ነው አጫጭር ቶፒኮች ናቸው አጠርባለ ወይ ለመጨረስን መወከራለን ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ ሪሌቫንስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን የክላሲፊኬሽን ወይም የሥራ ተመደባ አግባብነት ምንድነው ዋት ኢዝ ዘ ሪሌቫንስ ኦፍ ባዮሎጂካል ክላሲፊኬሽን ክላሲፊኬሽን ጊቭስ ባዮሎጂስትስ ኤ ፍሬምዎርክ ዳታ አለው ተም ቱ ስተዲ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሊቪንግ ኤክስታንት ኤንድ ኤክስቲንክት ኦርጋኒዝም አሁን ተመልከቱ ክላሲፋይ ማድረጉ ለባዮሎጂስቶች ምን ይጣቀማቸው አልካል በባለፈው ኦርጋኒዝሞችን በቀላሉ አንደርስታንድ ለማድረግ ብለን ነበር ዛሬ ደግሞ በሊቪንግ እና ወይም በህይወት ባሉት አሁን ላይ ኤክስታንት እንላቸዋለን ወይም ሊቪንግ እና ኤክስቲንክት በጠፉት አሁን የጠፉት ስንል ህይወት የሌላቸው ማለታችን ሳይሆን ቀደም ህይወት የነበራቸው ግን በመድር ላይ ዘርያቸው የሌሎች ኦርጋኒዝሞች ላይክ እንደ እንደ ዳይኖሰር አይነት ኦርጋኒዝሞች ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ለመገንዘብ ይረዳል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዴስ ፍሬምወርክ አለውስ ባዮሎጂስት ቱ ስታዲ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ባርድስ ኤንድ ዳይኖሰር በበርድና በአዋፋትና በዳይኖሰር መካከለ ያለው ሪሌሽንሺፕ ምን እንደሆነ ለመረዳትም ያስቻላል ማለት ነው ክላሲፊኬሽን። ባዮሎጂስት ሃፍ ፋውንድ ዳት ዘ ፖንስ ኦፍ ሳም ዳይኖሰርስ ሃቭ ላርጅ ኢንተርናል ስፔስ so do the bones of bird አሁን ተመልከቱ እንግዲህ የዳይኖሰሮች ቦን ውስጡ ሲታይ ክፍተቱ ሰፊ ነው ላርጅ የሆነ ስፔስ አለው በርዶችም ላይ ብንሄድ ላርጅ የሆነ ስፔስ አለ ስለዚህ ይሄ ምንድነው በበርድና በዳይኖሰር መካከለ የሚያመሳሰል ነገር አለ ማለት ነው ኦኬ እግራ መንገዳችንን ለምንድነው የበርድ ወይም ያዋፋት አጥንት ውስጡ ክፍት ሆነ ለምን እንደው ለምን የኛ የሰዎች ወይም ሌሎች አኒማልስ ውስጡ ያጥንታችን ውስጡ ለምን ስፒሽ ኤስፒኤስ አልኖረው ምክንያቱም አጥንታቸው ቀላል መሆን መቻል አለበት የበረሩ ስለሆነ በአየር ላይ ስለሚበሩ አጥንታቸው ቀላል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ለበራሪ እንስሳዎች ነገር ግን አጥንታቸው ሙሉ የተሞላ ከሆነ ስፒስ ከሌለው ይገዝፋል ለመብረር ይቸገራሉ ማለት ነው ኦኬ so do the bones of the bird Uh, because of uh, this finding some biologists believe that dinosaurs are more closer related to bird than reptile አይታችኋል እነዚህ ዳይኖሰሮች ከሪፕታይል ይልቅ ለበርዶች የቀረቡ ናቸው ማለት ነው። ከሪፕታይሎች ይልቅ ለምኖች የቀረቡ ናቸው ለበርድስ የቀረቡ ናቸው ማለት ነው guys taxonomy can be useful tool for scientists who work in such areas agriculture forestry and medicine taxonomy can also help the economy አሁን taxonomy እንግዲህ በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም ጥቅሙ በተለያየ ኤሪያ ያገለግላል ለምሳሌ በአግሪካልቸር ዘርፍ ያገለግላል በፎረስትሪ ወይ በደን ሽፋን በሜዲሲን ኦኬ በመዳን ቅመማው ወይ በህክምናው ዘርፍ አገልግሎት ላይ ይውላል ማለት ነው taxonomy can also can also help the economy for example taxonomist can discover new sources of lumber food medicine and energy እታቻ ታክሶኖሚስቶች አዳዲስ እነዚህን እዝ ላይ ተዘረዘሩ ነገሮችን ያገኛሉ for example taxonomist might know that a certain species of tree contain a chemicals that make a good disinfectant for example shifero or morgi moringa ሚባል በመዳኔት አለ ለምሳሌ ሽፈራው ሚባል ሽፈራው እንግዲህ ቀበሌኛ ነው እኔኛ ቀበሌ ላይ አላቀው እንግዲህ ሽፈራው ሚባለው ግን መዳኔት ነው ባህላዊ መዳኔት ከእኔ ተገኘው ከ ከፕላንቶች ነው ሶ ታክሶኖሚስቶች ማለት ስለ ግሩፒንግ ኦፍ ኦርጋኒዝም የሚያጠኑ ወይ ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ ስለማድረግ ግሩፕ ስለማድረግ ስለሆነ የሚያጠኑ ኦርጋኒዝሞችን ኢን ዲቴል ለምሳሌ ፕላንቶችን ኢን ዲቴል ያጠናሉ በሚያጠኑበት ጊዜ ምን ሊያገኙ ይችላል ዲስኢንፌክታንት ወይም መዳኔት ማለት ላይክ እንደ ሽፈራው አይነት ወይም ሞሪንጋ እንደሚባለው መዳኔት አይነት ማለት ስለዚህ በሜዲሲን ዘርፍ ምን አረጉ ጥቅም ሰጡ ማለት በፎረስትሪ ደግሞ ወይም በደን ሽፋን 
ፕላንቶችን ግሩፕ ለማድረግ ስለ ፕላንቶች ስለሚያጠኑ ፕላንት ደግሞ ፎረስተር ውስጥ ስለሚናገኝ በዛም ዘርፍ ተቀም የታሰጠ ማለት ነው። አግሪካልቸርም ስንሄድ ግብርና ላይ ግብርና ማለት እንግዲህ አይዘር ፕላንቶችን ማዳቀል ሊሆን ይችላል ኦር አኒማልስን ማዳቀል ነው እንግዲህ ግብርና ምንለው። ስለዚህ በሱ ዘርፍም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። It's possible that closely related plant species could have the same useful substance. So, instead of having one source of chemical, there may be two or more sources. እንግዲህ closely related የሆኑ ስፒሺስዎች ምን ይኖራቸዋል? ተመሳሳይ useful የሆነ substance ይኖራቸዋል። አሁን ሁለት ፕላንቶችን አስዩ ማድርጉ ተመሳሳይ የሆነ ምን አላቸው? ስፒሺስ አላቸው በእነን እነዛ ተመሳሳይ ስፒሺስ አላቸው ፕላንቶች ላይ የምናገኘው ሰብስታንስ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካንድና ከዛ በላይ የሆነ ሶርስ አገኘን ማለት ነው ለዛ ኬሚካ። ኦኬ? ሶ በዛ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው የመጀመሪያውን ቶፒክ ወይም ሪሌቫንስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን የክላሲፊኬሽን ጠቀሜታ ዝል ላይ ጠቀሜታ ወይ ማግባብነት ምንድነው ካል ክላሲፋይ ማድረጉ በአግሪካልቸር ዘርፍ ጠቀሜታ ስላለው በፎረስትሪ ዘርፍ በሜዲሲን ዘርፍ ክላሲፋይ ማድረጉ ወይም ክላሲፋይ ማድረጉ በእነዚህ በእነዚህ ዘርፎች ዙሪያ ጥቅም ስለሚሰጥ ነው ብለን መረዳት እንችላለን ማለት ነው ያ ማለት ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን አንደርስታንድ ለማድረግ ነው ክላሲፋይ የምናደርገው ከማለት በስተጀርባ ለአግሪካልቸር ለፎረስትሪ እና ለሜዲሲን ጥቅም ስላለው ነው ክላሲፊኬሽን ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ ተረዳላችሁ next linear uh, linear system of nomenclature linear system of nomenclature nomenclature ማለት naming ማለት ነው ባጭሩ naming ስም መስጠት ኦርጋኒዝሞችን ስም መስጠት ሁለት አይነት ስም አለ ሳይንሳዊ ስም እና ኖርማል ስም ኖርማል ስም ለምሳሌ የሰው ልጅ ሁለት አይነት ስም አለ አንደኛ በየአካባቢው በየቋንቋ የሚጠራበት ስም ያ ማለት በአማርኛ ለምሳሌ ሰው እንለዋለን በእንግሊዘኛ ሂዩማን እንለዋለን በአረብኛ ሌላ ሊባል ይችላል በሂብሪ ሌላ ሊባል ይችላል በስፓኒሽ ሌላ ሊባል ይችላል በተለያዩ ቋንቋዎች የተለያየ ስያሜ ሊሰጠው ይችላል ይሄ አንደኛው አሳይም ነው በየአካባቢው የሚሰየም ወጥ የሆነ ዓለም አቀፋዊ ስሙ ደግሞ ሳይንሳዊ ስሙ ነው ሆሞ ሳፒየንስ ይባላል ሆሞ ሳፒየንስ እንደነ የተሰጠው ኒሚሊክሌቸር በሚለው ያሳይም ሲስተም ማለት ነው How did Carl Linnaeus classify living organism? Carl Linnaeus ማለት እዚህ ጋር መተውሰው ነው። ስለዚህ ሰው እንዴት ነው living organismsን classify ያደረገው? ስንል ከዚህ ቀደም በባለፈው part ያየነው ነገር አለ እንዴት classify እንዳረጋችሁ? Okay? የራሱን የቻለ hierarchy አለው በዛ hierarchy መሰረት ነው classify ያደረገ ከዛ ስማቸው የሚሰየሙ ማለት ነው። Linnaeus was a Swedish naturalist who initially graduated in medicine but became interested in plant እንግዲህ የሰውዬ ስዊድናዊ ነው የተመረቀው በሜዲሲን ነበር ግን more interested የሆነ በፕላንቶች ላይ he traveled in uh, scandinavia scandinavia uh, england and uh, eastern europe discovering and naming new plant species in 1735 he published his system uh, system nature in which uh, he accurately described 7700 plant species and uh, classified them engedi mindin yarego ba 1735 7700 yakel plantoch plant species ochin bemezerzer no classify yadaragachu malatno 7700 plant kallal aydellu betam bizu no he further grouped the species into genera genera into class class into order he also classify over 4000 animals but rather less successful into mammals birds insects and world aun ka 7700 plant be tecemar yatat 4000 emidorsu animals ochin nibluwal classify yadirgwal malet gin mammal lay bird lay insect lay worm lay tukulat al setem neber inde malet no ziga linnaeus refined and popularized the binomial system of naming organism in which the first name represent the genus and the second name uh, the species the specific epithet ila ezigata melkatu 
ሊኒየስ በጣም ፋሚሊያር ማን ነው ፖፑላራይዝድ የሆነበት ወይ የታወቀበት በመኑ ነው ካላችሁ በባዮ በባዮኖሚያል ሲስተም ነው ባዮኖሚያል ሲስተም ማለት ሲያም ያሰጣጥ ወይም ስም አሰጣጥ ላይ ባዮኖሚያል ሲስተም ኦፍ ሊሚክሬቸር የሚባላል የመጀመሪያው ስም ጂኒየሱ ነው ሁለተኛው ስም ደግሞ ስፒሺየሱ ነው ይሄ ያሰያየም ስልት የማን ነው ካል የሊኒየስ ነው የሊኒየስ ያሰያየም ዘዴ ነው በጣም ተዋቂ የሆነበትም በዚህ ነው ማለት ዚስ ሲስተም ኢዝ ስቲል official starting point for naming or revising the names of organs سلازي بايونوميال نومنكليتشر وين بايونوميال سيستم يميبالو يمانا سيم نو يلينيس اسايم نو مالتو كازي كتلو بايونوميال نومنكليتشر من مالتنو a species must be named in such a way that the name is recognized all over the world እንግዲህ ስፒሺየሶች በአለም አቀፍ ታዋቂ እንዲሆኑ ተመሳሳይና ወጥ የሆነ ስም ሊኖራቸው ይገባል። ሰው ለምሳሌ በአለም አቀፍ ቀደም ደነገርኳች የተለያየ ስያሜ ያለው ሰው አማርኛ ነው ሂዩማን እንግሊዘኛ ነው ይያልኩ በተለያየ ወይ ይሰየማል ግን ወጥ የሆነ ስም ያስፈልጋል እሱም ሆሞ ሳፒየንስ እዚህ ጋር ሌላ ምሳሌ ሰጥቷል ፎር ኤግዛምፕል ማይዝ ኢዝ ኔምድ ቦቆሎ ቦቆሎ ኢና አማርክ ነው ለምሳሌ ቦቆሎ ቦቆሎ አልሶ ይናፋ ነው ሮሞ ኤንድ ኤንድ ባድሊን በሲዳም በሲዳም አፎ ኤንድ ኮርን ኢን አሜሪካን እንግሊሽ አይታችኋል የማይዝ ስም እንግዲህ ማይዝ እንግሊዘኛ ነው ቦቆሎ አማርኛ ነው ቦቆሎ አፋ ነው ሮሞ ነው ባድሊን ሲዳማ ነው ኮርን አሜሪካን እንግሊሽ ነው አሁን በርካታ ስሞችን አገኘላት ግን ለዚህ ለቦቆሎ አንድ ወጥ የሆነ ስም ያስፈልጋው እንደ ማለት ነው በኢኖሚያ ለኒሚክሴሽን ሚሰራ if you are not aware of this name it could lead us to confusion if the botanist name zeamais is your tiber there is no chance of error እንግዲህ አሁን በቆሎ ታቃለ ብትለው ዮናን ሰው አላቀ ግን እኮ ፍሬውን ያውቃዋል ባይን ቢያው ያውቃዋል ስሙን ስለማይውቀው ነው ማይስ ታቃለ ብትለው ማላቀም ሊል ይችላል ባርሊን ታቃለ አላቀ ኮርን ታቃለ አላቀ ነገር ግን ዚ ማይስ በለብት ነግረው ያውቀዋል እያለ ነው ዚ ማይስ ማለት ሳይንሳዊ ስሙ ነው የበቆሎ ሳይንሳዊ ስም ዓለም አቀፈው ስም ምንም አይነት ኤራር የሌለው አሳይም ነው ማለት አስ ዩ ኦል ማይት ናው አወር ካንትሪ ኢዝ ኢንዶድ ዊዝ ካልቸራል ሊንጉስቲክ ዳይቨርሲቲ ኤንድ ኢች ውድ ሃቭ ዲፈረንት ኔም ፎር ዘ ሴም ስፒሺስ አዚ ሪዛልት ኢት ውድ ቢ ዲፊካልት for a person to know the name of a given by the 80 plus uh, ethnolinguistic group in Ethiopia similarly there are over thousands of languages in Africa continent and beyond ለማልከቱ አሁን በአግራችን ኢትዮጵያ ኳ ብንወስድ ከሰማሊያ በላይ ቋንቋዎች አሉ ስለዚህ በሰማኒዎቹ ሁሉ ቋንቋ የተለያየ ስያሜ ኖሯል አንድ አንድ ስፒሺስ ወይም አንድ ዝርያ ማለት ኦኬ ስለዚህ কনফিউዥন ስለሚፈጠር አንድ ወጥ የሆነ ስም ያስፈልጋል አሁን በአግራችን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ብንሄድ ደግሞ over thousands ከሽ በላይ ቋንቋዎች አሉ። ስለዚህ በሽዎች ሁላ ቋንቋዎች አንድ በቆሎ ወይ የሚሆነ ስፒሺስ የተለያየ ስም አለ። ግን ወጥ የሆነ ለማቀፈ ስም ያስፈልጋል። እሱም ሳይንቲፊክ ኔም ይባላል። ሳይንቲፊክ ኔም ማሳየሙ ደግሞ ባዮኖሚያል ኒውክሌቸር ይባላል። ለምሳሌ በቆሎ ዘያ ማይስ ይባላል። ዘያ ምኑ ነው? ጂኒየሱ ነው። ማይስ የሚለው ደግሞ ስፒሺስ ነው ይያልን። Therefore the latin forms of the name allows it to be used in all over the world irrespective of a language barrier እንግዲ ምንም አይነት የቋንቋ ገደብ ሳይኖረው የሳይንሳዊ አሳይን ባለም አቀፍ በሁሉ ተመሳሳይ እንዲሆን ይሆናል ማለት ነው the similarity the similarity in size shape behavior and color markers it difficult to differentiate one species from the other again the use of scientific name avoid such confusion gri science ay name inde zayna confusionochin weim gram yagabu nagarochin lamasogged yetederega assayem the binomial system of naming species introduced by linnaeus is an internationally agreed system in which scientific name of the organisms made up of two parts of showing the genus and species 
ይሄ ዓለም አቀፋው ያሳያይ ወይም ባይኖሚያል ሲስተም ኦፍ ኔሚንግ ስፒሺስ ወይም ሳይንቲፊክ ኔሚንግ ሲስተም ኦፍ ስፒሺስ ሁለት ነገሮችን ይዟል ጂኒየሱንና ስፒሺስ ዘ ባይኖሚያል means to name bio ማለት to know okay ስለዚህ to name እንደማለት the first name is a genius and the second the second gives the specific epithet epithet ወይም species እንደማለት for example insect insect ምን ሊባል ይችላል force banana insect ventricosum and banana musa accumulate ይባላል የሚመደቡት ከምን እንደሆነ belongs to the same family ነው ሙሳኬ ተብሎ ይመደባል ሙሳኬ እዩ አሁን እዚህ ላይ ከላይ ተመሳሳይ ዘርያ የሚመስሉ ፕላንቶች ኮንፊዩዥን ይፈጥራሉ ብለናል ለዚህ ጋር ለምሳሌ ኦኬ እዚህ ላይ ለምሳሌ በከለራቸው ዲፈረንሺየት ለማድረግ የሚከብዱ ስፒሺስዎች ትንሽ ከበድ ይላሉ ለመገንዘብ ወይም ለመረዳት እንላለን ለምሳሌ እንሰተን እንሰት ወይም ፎልስ ባናና እና ባናና ራሱን አሁን እንሰተንም ባናና ነው ሙዝና ወይም እንሰት ማለት ኮባ እንለዋለን አንድ አንድ አካባቢ ላይ ስለዚህ በኮባ ወይም በእንሰተና በባናና ወይም በሙዝ መካከል በጣም ቅርብ አለ ቅርብ አለ ስለዚህ እሱን አይደንትፋይ ለማድረግ ለመለየት ሳይንስ ሳይስም መጠቀም አስፈልጋ ነው ለምሳሌ ፎልስ ባናና እንሰት ቬንትሮከሰም ሲባል ባናና ደግሞ ሙሳ አኩሚኔት ይባላል ይሄ ስያሜው እጅግ በጣም ከባድ ነው ወርዱ ወርዱ ላቲን ነው ላቲን ወርድ ነው ላቲን ነው በጣም ረጅም አለ እንደውም ያንዳንዱ in writing scientific name the first uh, letter of the name of the genius is capitalized later and a specific epithet always start with smaller letter for example the scientific name of human being is homo sapiens እዚህ ጋር ምን ይያለይ ነው ስሙን በመንሰጠበት ጊዜ የጂኒየስ እና የመጀመሪያው ጂኒየስ ሁለተኛው ስፒሺስ ነው የጂኒየሱ በካፒታል ሌተር ይጀምራል ስፒሺስ ደግሞ በስሞል ሌተር ይጀምራል ይያለይ the scientific name uh, uh, names are underlined with a handwriting or italicized when printed print በሚደረግበት ጊዜ ወይም በሚጻፍበት ጊዜ ምን ይደረጋል ወይ ይሰመርበታል ወይም ኢታሊክ ይሆናል እንደምታውት የስም ሆሞ ሳፒየንስ ምን ሆኗል በኢታሊክ ነው የተጻፈው ወይም ያ ማለት ያጋደለ ጽሑፍ ማለት ነው ኢታሊክ ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ የመልስ ይሆናል በቀጣይ ክፍል ደግሞ ኮመን ኢትዮጵያ አናኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንገናኛለን በድጋሚ ለቻናል አድርስኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ፓርት እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብሳ